وصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ونوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن رأي سهودر ماري سهودر ماري الله بنا سوچي جيبكنا من جيبي کنا من آدھي ماهي اللہ بري منرطوغي آن الله نامي بري متقين غلل اُلپدو تي اني گره كمار آگتت والر اڈستان برمايا چلا بشي انگل اسلام ماهي بندھ پت پارين من آن ادشي كنند آده پالدوم ننگل كيتت دائي ريكم منسلا كيا دائي ريكم എന്നാലും പ്രമാണബദ്ധമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ എന്നുള്ളാഹു സുഹാനഹോത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇസ്ലാം നമുക്ക് അള്ളാഹു യാതൊരു ചെലവുമില്ലാതെ നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത കൃതജ്ഞതാ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിക്കുവാനും കഴിക്കുവാനും ഉടുക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിന് കഴിയാത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും അതിലുള്ള നന്ദി ബോധവുമൊക്കെ എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ആത്മാഭിമാനവും സന്തോഷവും ആനന്ദവും കൃതജ്ഞതാബോധവും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാകും പക്ഷേ അത് പഠിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അതിന്റെ ഫിഖഹി നിയമങ്ങളാവട്ടെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളാവട്ടെ അഹ്ലാക്ക് സ്വഭാവചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് മറ്റതാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ ആ സപര്യയിൽ ആ പ്രക്രിയയിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതിന് മറുപടി പറയാ അതങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറെ നമുക്ക് സൗകര്യമാകുമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും ആ ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തീരുമാറാകട്ടെ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും വിരുദ്ധമായ എതിരായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇന്ന് പ്രയോഗത്തിൽ കാണാനില്ല 
രണ്ടാമത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ച് കാണിക്കേണ്ടവരുടെ ജീവിതം ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതല്ല മൂന്നാമത്തത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ വികലമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വളരെ ആസ്വാദിതമായ ശ്രമങ്ങൾ അതിന് മാത്രം സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ്മ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്താണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രവചിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നതായി അദ്ദേഹം കേട്ടു ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയത് തികച്ചും അപരിചിതമായിട്ടാണ് പിന്നീട് അത് അങ്ങനെ അപരിചിതമായി തീരുന്നതാണ് തുടക്കത്തിൽ അത് എത്രമാത്രം അപരിചിതമായിരുന്നോ അതുപോലെ ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഗരീബായ വിചിത്രമായ ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒന്നായി തീരും ഫതൂബാലിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന അപരിചിതർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ പറയുകയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അതിന് ശേഷം ഷഹാബിമാര് ചോദിച്ചു ആരാണ് ആ സൗഭാഗ്യവാന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ആരാണ് ആ ഗുറബാ ആ അപരിചിതർ ആരാണ് പറഞ്ഞു നന്നാക്കുന്നവരാണ് നേരെയാക്കുന്നവരാണ് സംസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ജനങ്ങൾ ദുഷിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ദുഷിക്കുമ്പോൾ നേരാക്കുന്നവരാണ് ശരിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പരാതി പറയല്ലാതെ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലല്ലോ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ അപരിചിതത്തിൽ ഇതിന്റെ ശരിയായ രൂപം വരച്ചു കാണിക്കുവാൻ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിവരവും വെളിച്ചവും ലഭിച്ചവർ അവർ കരഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് കവി പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഉറ്റ ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാം ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിന്റെ മതമാണ് നല്ല ആളുകൾ പറയും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കുറെ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ നല്ല ആളുകളാണ് ചിലര് വ്യക്തി തുറന്ന് എഴുതും ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നല്ല അവരൊക്കെ എനിക്കറിയാം നല്ലവരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരും സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയും എന്നാലും ഈ തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും ഒക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ആരെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് കാരണം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അത് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് അവർ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും മറ്റേത് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ മനുഷ്യൻ നല്ലരായത് കൊണ്ടാണ് ആ മതം അവരെ അങ്ങനെ ആക്കിയതല്ല എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കാരണമില്ലാതെ ഒരു മരം മുറിച്ചാൽ അത് വലിയ പാതകമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരാള് ആളുകൾ തണല് കൊള്ളുന്ന ഒരു വൃക്ഷം പറവകൾ താമസിക്കാൻ കിളികൾ കൂടുവെക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം പ്രകൃതിക്ക് തണുപ്പേകുന്ന ഒരു വൃക്ഷം പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും മുറിച്ചാൽ ഒരു കാരണവുമില്ല ഒരു നല്ല മരം കണ്ട അതാണ് മുറിച്ചാൽ അവന്റെ തല അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കും ഇത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ല ഇത് ജീവികളുടെ കാര്യമല്ല ഇത് കേവലം ഒരു സസ്യമായ ഒരു മരം അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്തിനധികം അത് ജീവനുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നവർ സസ്യങ്ങൾ ജീവ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹൃദമലയെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാ ജബലു ഈ പർവ്വതം അത് നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നാം അതിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു ഉറുമ്പിനെ ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചിട്ട് ആ ഉറുമ്പിന്റെ മാളം നശിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ജിബിരി അലഹിസ്സലാം ഒരു പ്രവാചകന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അള്ളാഹു അയക്കുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി ഉച്ചരിക്കുന്ന ഹരീസിൽ കാണാം ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ ഉറുമ്പ് കടിച്ച വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞ ആ പ്രവാചകൻ ഉറുമ്പിന്റെ മാളം ഉറുമ്പിന്റെ കൂടെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിട്ടു ആ ഉത്തരവിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരി അലഹിസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ആ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഉറുമ്പല്ലേ കടിച്ചുള്ളൂ ഫഹല്ലു ഒരു ഉറുമ്പല്ലേ കടിച്ചുള്ളൂ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകയോ സ്വന്തം മക്കളെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന അതിൽ അതിൽ യാതൊരു മടിയും തോന്നാതിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഈന്തപ്പന മുറിച്ചാൽ ശത്രുക്കൾ അത് വിഷയമാക്കിയിരുന്നു ഖുറാനിൽ കാണാം ഹൈബർ യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ജൂതന്മാര് ആ ഒരു കോട്ടയിൽ അഭയം തേടിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ശത്രുക്കളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തവരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അവരെ പുകച്ച് ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈന്തപ്പന മുറിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അതവര് വിഷയമാക്കി ആഹാ ഈന്തപ്പനകൾ മുറിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ഇവര് ഏത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ മടിയില്ലാത്ത അങ്ങനെ കൊന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹം ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ചെടി മുട്ടുകയില്ല എന്ന് ആ സമൂഹം ഒന്നടങ്ങ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു തെങ്ങ് മുറിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഈന്തപ്പന മുറിച്ചപ്പോൾ അത് അവരോട് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അല്ല ഇടപെടേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹു പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയതുകൊണ്ട് മാത്രാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരത് മുറിക്കൂല എന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നു അതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് ഇസ്ലാം പക്ഷെ ഈ ഇസ്ലാമിനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്തിന് പരിചയമില്ല ഈ ഇസ്ലാമിനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇസ്ലാമിനെ പറയേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും തങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് 
وسيعود غريبا ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മൗലാന മദൂദി സാഹിബിന് ഒരു വലിയ ചിന്തകൻ ഒരു കത്ത് എഴുതി അദ്ദേഹം ലോകത്തുള്ള അറിയപ്പെട്ട എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും കത്ത് എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ മൗദൂർ സാഹിബിന് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ഇങ്ങോട്ട് താ അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾ വിശദമായ കത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ട് മൗദൂദ് സാഹിബ് അവർ ഇസ്ലാമിനോട് ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം കുറിച്ചു വെച്ചു ഷെയ്ഖ് യൂസുബുൽ കർദാബി അൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം നാളത്തെ നാഗരികത എന്ന് പറഞ്ഞ് രചിച്ച പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ അറബിയിൽ പരിഭാഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാഹാർത്ഥരായ ഒരു പറ്റം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കുടിക്കുവാനുള്ള പാനീയം കണക്കെ ഇന്ന് അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ പാനീയം വിഷം കലർന്നതാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് പോലും ഇസ്ലാം വിഷമുള്ളതാണ് ആ പാനീയം വിഷമുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അവര് പോലെ തീർത്ത് കുടിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും കാണെ ആ ഇസ്ലാമുണ്ട് അഥവാ ദാഹജലമുണ്ട് എത്ര ദാഹണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിഷം കലക്കിയ വള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടിക്കുവോ ഇല്ലല്ലോ മോദൂർ സാഹിബ് അറിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വിഷം കലർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണങ്ങൾ അത് കാലാകാലം നിലനിൽക്കുകയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അതിസാഹസികമായി ആ വള്ളം ഞാനത് കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുടിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും അവനത് കുടിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ദാഹം മാറും അവന്റെ ദാഹം മാറുന്നത് അവനെ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അനുഭവേദ്യമാകും അന്നിസ്ലാമിലേക്കുള്ള അവരുടെ പ്രവാഹത്തെ തടുക്കുവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലികമായ തത്വങ്ങൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാം ജീവിതത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് ഓരോ ഇടപാടുകളിലും ഓരോ വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഓരോ കൊള്ളക്കൊടുക്കകളിലും സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിലും കുടുംബ സംവിധാനങ്ങളിലും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധികൾ ആരെങ്കിലും പറയാൻ നിന്നാൽ അവർക്കെതിരെ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും ആക്രമണങ്ങളും ആരോപണങ്ങളുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലികമായ പാഠങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം ഓരോ വിഷയത്തിലും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ ഉത്തമമായ മൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ സദാചാര നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഫിക്കഹിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ അക്കീതയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്ക് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരാകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മുടെ ആദർശത്തിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ സദാ സദാചാര ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിലും ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആകാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് പോലും മതിപ്പില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിലയും വിലയുള്ളവരാകാൻ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അഭിമാനമുള്ളവരാകാൻ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചേ മതിയാകും അത് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മോട് ആളുകൾക്ക് അവജ്ഞ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നത് മൂഢധാരണയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു എയർപോർട്ടിൽ കുടുങ്ങി ഞാൻ മദ്രാസ് എയർപോർട്ടിൽ കുടുങ്ങി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം തമിഴ് സംസാരിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടാ കരിപ്പൂര് ഇറങ്ങേണ്ട വിമാനം കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിന്റെ പേരിൽ കോയമ്പത്തൂരേക്ക് പോയി കോയമ്പത്തൂര് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ 
അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും കരിപ്പൂരേക്ക് വന്നു അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു ബൺഡ്രാസിലേക്ക് പോയി അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പിറ്റേ ഒരു ദിവസം ഡിലേ ആയി ഞാൻ എയർപോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി സമയം വാച്ചിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയ സമയമായി അങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള സൂട്ട് കേസ് ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒരു മൂലയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ കൈ കെട്ടി അത് ജമ്മാക്കിയിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു നിസ്കാരം മാത്രല്ല സലാം പോയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ എന്റെ ആ പൊട്ടി വലിയ കുറി തൊട്ടിട്ട് നെറ്റി മുഴുവനും കുറി വാരി തേച്ച ഒരു പോലീസുകാരൻ എന്റെ ആ പൊട്ടിക്ക് ആ പൊട്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിസ്കരിച്ച് കഴിയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നു നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ സൂട്ട് കേസ് ആ മൂലക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ആണ്ടവനെ തൊളുതാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ പൊട്ടിയും കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പോകും നിങ്ങൾ തൊഴുകുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതും അതും കാത്ത് അവിടെ നിന്നത് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടു തന്നു എനിക്ക് അവിടെ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കായിരുന്നു ഈ ആളുകളൊക്കെ കാണുമ്പോ എങ്ങനെ അവിടെ നിസ്കരിക്ക ഞാനപ്പതക്കറത്തോക്കാമിലീൻ <laughs> ഞാൻ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു വർത്താനം അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു സംസാരം ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരുണ്ട് അതുവരെ ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നൂറ് പ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നനീ മിനൽ മുസ്ലിമീൻ ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആ സമയത്ത് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുനിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ കുനിയലിനെ പരിഗണിച്ചത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചതാണത് ഞാൻ അത് നൂറക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അന്യ സംസ്കാരങ്ങളും അന്യരുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകുകളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തനിമ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ജീവിതത്തിലും കൊള്ളക്കൊടുക്കലിലും സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അപകർഷബോധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ നമ്മെ ആദരിക്കും ആളുകൾ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന് ഇജ്ജത്ത് ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാമിലാണ് നമ്മുടെ ഇജ്ജത്ത് ഏത് വിഷയത്തിലും ഇസ്ലാം എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിൽ വെള്ളം ചേർക്കലല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ തനിമ മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയട്ടെ മക്കയിൽ നിന്ന് യാതൊരു രക്ഷയുമില്ലാതെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം അഭിസീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് ഹിജറ പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു രാജാവും രാജ്യവുമുണ്ട് ലായോബലമോ എന്തഹു അഹദ് നേരുന്നെറിയുമുള്ള ഒരു നല്ല രാജാവാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളി അങ്ങനെ പോയി അവര് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കുകളായ പ്രഗത്ഭരായ ആ ടീമിനെ മക്കയിൽ നിന്ന് കുറേശികൾ ഇവരെ തുരത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചു അവർ ആദ്യം ചെന്നിട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കളി മുഴുവൻ അവർ ആദ്യം ചെന്നിട്ട് ചെയ്തത് എന്താ ആ നാട്ടിൽ സ്വാധീനമുള്ളവർക്കൊക്കെ സമ്മാനം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ടീം വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ മതവുമായി ഒരു വിഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഭിത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതാണ് അവരുടെ സംസ്കാരം വേറെ അവരുടെ ആരാധന വേറെ 
അവർ ആരുടെ മുമ്പിലും കുനിക്കാത്ത അഹങ്കാര തല കുനിക്കാത്ത അഹങ്കാരികളാണ് അവൻ കുടുംബബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവരാണ് താറുമാറാക്കിയവരാണ് ഫസാദും ഫിത്തിരയും ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ടീമിനെ നിങ്ങൾ അഭയം കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളത് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയണം നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പാരിതോഷികങ്ങൾ ഇതാ പിടിച്ചോളി അതൊക്കെ കൊടുത്തു വല്ല സോപ്പിട്ട് മയക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ അഹങ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും തലകുനിക്കാതെ അവർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് രാജ ദർബാർ കൂടി ദർബാറിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് മഹാനായ ജാഫർ ബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ സംഘം രാജ ദർബാറിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് തല ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശബ്ദമുണ്ടാക്കി തലകുനിക്കോ തലകുനിക്കോ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വീട്ട് ഒരു ടീം ആ രാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തല ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കയറി വരികയാണ് തലകുനിച്ചില്ല അപ്പൊ മറ്റൊരു രാജദർബാറിൽ നേരത്തെ സമ്മാനം കൊടുത്ത് മയക്കി ആള് കൂടി ഇവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അമൃതുല്ലാസും ടീമും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല എങ്ങ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവരുടെ അഹങ്കാരം ഏതായിരുന്നാലും പറയാനുള്ളത് ആ കൂട്ടര് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം അതൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ എന്ന് രാജാവ് പ്രതികരിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം ഒരു നാലഞ്ച് വരിയുള്ള ആ പ്രസംഗം ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഹിഹായ ഹരീസിലുണ്ട് മുഴുവൻ പറയുന്ന സമയമല്ല അദ്ദേഹം പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു അതിൽ അദ്ദേഹം ഓരോന്നോരോന്നായി പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ രാജാവിന് അന്വേഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ തലക്കുനിക്കാതിരുന്നത് ജാഫറുബിൻ്റെ മറുപടി ആ മറുപടി അവരുടെ മസീർ നിർണയിക്കുന്ന അവരുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ആ മറുപടി എങ്ങാനും ചെത്തിപ്പോയാൽ അവരുടെ ജീവൻ അവിടെ അപകടത്തിലാകും അവരുടെ ദീന തന്നെ ഇല്ലാതാകും ഇസ്ലാമും തകരും അവരുടെ ജീവനും തകരും എല്ലാം ഇല്ലാതെയാകും വെട്ടി നുറുക്കാൻ മാത്രം പാകത്തിലുള്ള നിർണായകമായ ചോദ്യമാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗതിയില്ലാതെ അഭയാർത്ഥികളായി വന്നവർ ആ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ നിർബന്ധിത സാഹചര്യങ്ങളും അവരുടെ ആദർശത്തിൽ വള്ളം ചേർക്കാനും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനും മഹാനായ ജാഫർ ബിൻ അബി താലിബ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നെഹ്നോ കൗമുൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ തല കൊനിക്കരുതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തല കൊനിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ കാത്തിരുന്ന ബൈബിളിലെ പ്രവചന സത്യമായി പുലരുന്നത് കാത്തിരുന്ന നജാശി രാജാവ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് കെരിമത്തു ഷഹാദത്ത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായില്ല എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രരായി ജീവിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒരു രോമം തൊടാൻ ഒരു കുട്ടിയും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമം മറച്ചു വെച്ചു പരസ്യമാക്കിയില്ല പരസ്യമാക്കിയാൽ അദ്ദേഹം അത് പരസ്യമാക്കിയാൽ ആ നാട്ടിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികളായ മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ അവരുടെ ഇജ്ജത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദീൻ ഉൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ ഭയപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ അപകർഷബോധം താണ്ടുകയാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ഹുക്കുമ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ വള്ളം ചേർക്കാനോ വിട്ടു വിട്ട് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ആർക്കും അവകാശമില്ല അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനും ആ ദീനിന്റെ ആളുകളെയും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നിടത്തോളം പടച്ച തമ്പുരാൻ സംരക്ഷിക്കും അത് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ അപാജ്യമായ അവിഭാജ്യമായ ഘടകമാണ് ആ വിശ്വാസം ആ ഈമാൻ കരുത്തുള്ള ഈമാൻ തന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാഹിറബിൽ 
വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ നബിയ്യന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലിഹി വ സഹാബത്തിഹി അജ്മഈൻ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ഉണർത്തുകയാണ് ഈ ഹദീസിനെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രൂപത്തിലുള്ള കുറുബത്ത് ഗരീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇയാൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപരിചിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രബോധനം ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇത് എന്തോ ഇവന്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പറയണാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇസ്ലാമും അടങ്ങും എന്നാണ് ആ കാലത്ത് ഇത് വിളിച്ചു പറയുന്നവർ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ അക്കീതയും ശരീരത്തും പറയുന്നവർ വളരെ തുച്ഛമായിരിക്കും അവർ തികച്ചും അപരിചിതമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ്മയുടെ സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് എന്നാണ് ആ ഹദീസിന്റെ മറ്റൊരു വിവാദത്തിൽ കാണാം ഇന്നൽ ഈ മാന ബദ ഗരീബൻ വസയോരു കമാ ബദ ഫതൂബായോ മൈദിൻ ലിൽ ഉറബ ഈദ ഫസദൻ നാസ് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ദുഷിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തനിമ വെളിവാക്കുന്ന അത് ഉച്ച ഇസ്തരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് കേട്ടോ ുടെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഇസ്ലാമും ഈമാനും എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തുനിന്ന് മുഴുവനും ഇല്ലാതായി പോകും തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും ആർക്കും ഇസ്ലാം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കാലം വരും ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് മാത്രമല്ലാതെ അവശേഷിക്കുകയില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ലിപികൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ വേറൊരു ഹരീസിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ഒരു രാവ് വരാനുണ്ട് ഒരൊറ്റ ആയത്തും അതിൽ അവശേഷിക്കാത്ത കാലമായിരിക്കും എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പറയുന്നു ഇന്നൽ ഈമാന മക്കയിലും മദീനയിലും ഉള്ള മസ്ജിദുൽ ഹെറാമിലും മസ്ജിദുൽ മദ്നബിയുടെയും ഇടയിൽ മാത്രമായി ഇസ്ലാം ചുരുങ്ങിപ്പോകും ചുങ്ങിപ്പോകും കേട്ടോ കമാറിസുൽ പാമ്പ് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് ചുരുണ്ടുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് പോലെ ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാം എവിടെയും കിട്ടാത്ത കാണാത്ത അറിയാത്ത മനസ്സിലാവാത്ത പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കാലം വരും അത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിങ്ങനെ അല്പാൽപമായി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു സുഹാന ഹോത്താല ഈ ഇസ്ലാമിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനും ആ ഇസ്ലാമിനെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാനും ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ദാവത്ത് നടത്തുവാനും നമുക്കേവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും 
അള്ളാഹു നമുക്ക് ദൂരീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രോഗികളായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർക്ക് അള്ളാഹുമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين